新経済サミット2014の会場からお届けしておりますこちらはちょうどセッションを終えられた海外ゲストの皆さんにお話を伺っています今のセッションはですね中東と欧州における破壊的なイノベーションなぜネット企業は中東やヨーロッパのスタートアップ大国の技術を求めるのか日米アジア以外のスタートアップ大国の最新動向とはというセッションでしたこちら登壇されたばかりのバーティックスベンチャーキャピタルのマネージングパートナーデイビッド・ヘラーさんにお越しいただきました、uh, Hello and welcome to Tokyo、uh, Thank you for joining us at the New Economy Summit 2014 We have here a David Heller from Vertex Venture Capital So, to start off, how are you enjoying this summit so far? ということで、まずは質問をしていきたいと思います。この新経済サミット2014、お楽しみいただけておりますでしょうか Thank you for the opportunity to speak with you. And actually, I'm very much impressed with the organization of this summit. I think、uh, we in Israel have a lot. To learn how to organize such、uh, conferences in a high quality、uh, manner by all aspects.、Uh, so far, I enjoyed a lot because I hear the experience of many people from all over the world and I can share with them also my experience. So it's a, it's a great opportunity, I believe, for all the speakers. そうですね本日はこのような機会をいただき本当にありがたく思っておりますそして今回のサミットのオーガナイザーの本当に、えっと、カンファレンスのクオリティの高さに驚いておりますイスラエルもこのような、えー、このようにできるように見直らなければいけないですね、えー、でこのカンファレンスにおきましては世界中の方とアイディアを交換できるということが非常に有意義ですはいありがとうございます実はデイビッドさんはイスラエルご出身でイスラエルのベンチャーキャピタルをされておりますで中東で実際に何が起こっているのかというお話をお伺いできればと思います So I believe you've touched on this、uh, in the panel but for those who, who couldn't be here with us today we'd like, to, you, we'd like you to share what is really happening in terms of innovation in the Middle East in Israel in particular ではイスラエル、中東ではイノベーションに関してはどのような現状になっているかをお伺いします。イスラエルは、私たちが日本の人たちのためのイノベーションテクノロジーを持っていると思います。私たちは、私たちのためのイノベーションテクノロジーを持っていると思います。私たちは、Uh, we don't have natural resources, so we must. This is a, not an option, this is a necessity to develop innovative technologies.、Uh, our companies are going global from day one, as we don't have a, a market in Israel. Israeli entrepreneurs are very much、uh, encouraged by the actually success of other Israeli companies. We have、uh, more than、uh, any other country. Listed on Nasdaq. Israel is number one after the US in listing of companies on Nasdaq. Also, a lot of uh, uh, US companies buying Israeli companies. My, my firm had a very nice exit of a company called Waze,、uh, in which we、uh, invested when the company was a valuation of $8 million and we sold it for more than $1 billion.、Uh, recently, I was very much impressed to see an、uh, acquisition by a large Japanese company with the name Rakuten of an Israeli company, Viber.、Uh, this is actually a very impressive、uh, deal by itself, and、uh, I think、uh, really a landmark in the relationship between Japan and Israel. One thing that I pointed out during the session was the fast decision making and execution of this deal, which I'm not used to in the Japanese environment. えーとえー、中東、えー、特にイスラエルのイノベーションについてなんですけれども、我々の国というのは非常に小さな国で人口が800万人しかおりません。ですので、マーケットも非常に小さい。なので、何かを始めるというときに必ずグローバルに考えるというのがまず最初に来るんですね。でえー、そのため、えーどこの会社もグローバルに考えるという素質があると。で、企業家、イスラエルの企業家というのは、これまで成功してきて、他のイスラエルの企業によってすごくモチベーションを高くしている。で、イスラエルの企業というのは、ナスダックにも非常に多く上場していて、世界でもかなり有数の数だと思っております。で、当社はウェイズという企業をこの度エグジットしたんですけれども、800万でそもそも買収した企業を最終的には10億で。エグジットしたという実績もありまして、このような形で非常に成功もしております
えでこの最近のニュースでイスラエルのバイバイという会社がありますよねこちらが日本の楽天という会社に買収されまして非常にニュースとなっておりましたこれは日本とイスラエルのこれからの関係性というのも象徴しているかもしれませんねこのように非常に素早い意思決定を行ってきたというところがとても特徴的なところだったと思いますはいありがとうございます日本の企業にはなかなか見えない素早い意思決定があったというコメントだったかと思いますそしてイスラエルでは、まあ、グローバルであるとかテクノロジーを開発していくことは not an option もう絶対にやらなきゃいけないということですね選択肢ではないというようなことを言っていただいたかと思いますそしてこのイスラエルの土壌なんですけれども What would you say is the recipe for innovation in a society that you can see in Israel that you, are, you, you have to go global and also I believe There should be like a cultural aspect that needs to be there. So, if you could touch on that. で、イスラエルの,、まあその人口が少ないとか、マーケットが小さいという話も出ましたけれども、文化的な背景もあるのではないかと思って、実際にイノベーションが起こる社会的な背景、どんなものが必要だと思いますかということをお伺いしたいと思います。Uh, our culture encourages innovation. We really want the people to do、uh, the Most creative, <coughs> sorry, to create most、uh, creative technologies、uh, and the, the society actually allows the small, to do it in small companies, in startup companies where we don't have a really big hierarchy between the people and the boss and the peers are talking very open. There's no tatemai and there is a very direct discussion of the ideas and very Uh, open uh, uh, argument between the boss and the subordinates, and finally the right decision is made, hopefully. But we, we believe that openness is one of the most important things. And second, sometimes we have to think out of the box and not, even if the boss thinks one thing, we, may, we should、uh, also come with our own ideas, not, just not to wait for the boss to ask us to bring the ideas. We have to initiate them at all t i m e To come proactively to bring the things, and there are quite a few examples、uh, how, Israel, uh, how the, the ideas coming from down, actually the engineers, and not only by the direction of the boss, to go and to innovate new technologies. そうですね、えっと、イスラエルでは非常に文化的にもイノベーションを進めている文化があると思います。人々にクリエイティブであれというようなことを進めています。えー、そして社会的にも小さな企業、例えばフラットで上司と部下が自由に議論をできるような、そういう文化の会社が多く見られます。で,ですので、会社がオープンになるということが非常に大,大切だということが一つ言えます。二つ目なんですけれども、固定概念を捨てるということが挙げられます。上から指示を待つのではなくて、自分からアイディアを出す。例えばエンジニアレベルからダウンアップでアイディアを出すということが重要なんじゃないでしょうか。はい、そういったあたりは。Uh, oh. yes, of course. Of course. One more thing is that our society encourages taking risk.、Mm-hmm. So even if you failed, you can recover. We, we、uh, venture capitalists, give money even to entrepreneurs who failed in the past. And if we are sure that they are, know why they failed and they can do a better job in the next startup. So we really are open for、uh, giving second chance to entrepreneurs who failed. That's why they are willing also to take some risk. And last point is that we want our society, somehow different than Japan,、uh, encourages people to be different. You, are not, you don't want to be part of the group, you want to do something different than the other, stand out. And this is also one of the engines to make new companies. で最後にもう一つ加えたいんですけれども、えー、我々の社会というのはリスクを取ることを非常に良しとしています。何か失敗してしまってもリカバリーは絶対できますので、ベンチャーキャピタリストとして,ベンチャーキャピタリストしても、企業家が何かを失敗してしまっても、そこからまた何かを学べるんであれば、また投資をしていきたいと。2回目のチャンスを与えるという文化があります。そして最後なんですが、日本とここがちょっと違うかなと思うんですけれども、えー、中断ではなく、個人として目立っていこうというのが我々の文化ではありますね。はい、ありがとうございます。いろいろ我々としても学ぶところが多いのではないでしょうか。Unfortunately, we're running out of time, so if you could give a word of encouragement or a word of advice for those who are watching this in the audience, just、yeah. translate that into Japanese.、Yeah. ということで、えっと、では最後にですね、あの見ていらっしゃる皆様に対して一言何かあればと思います。I think the ultimate message is to try, to endeavor, not, not to worry about failure. And Gradually, also, your society will understand that this is the right way to go. It's not an easy way, but finally, I think society will accept 
those who really try and finally they also make the success. ぜひトライをしてほしい、冒険をしてほしいということ、失敗を恐れないということを伝えたいです。何か我々自分がやっていけば、いずれは受け入れてもらえることでしょう。はい、新経済サミット2014の会場からセッションを終えられました。デビッドヘランさんにお話をお伺いいたしました。貴重なお話をありがとうございます。Once again, thank you so much for joining us today. It's my pleasure. Thank you very much. <音楽>